Baie welkom graad 8 by een les oor breke. Nou hiermee het jy al te doen gekry redelijk vroeg in jou skoolloopbaan en in graad 8 vat ons net hierdie hele, hierdie hele concept wat jy tot nou al toe redelijk bemeester het saam en ons leer vir jou so ietsie extra by en dit is om die machte of die wortels van breke ook te kan bepaal. Die voorbeeld achter my op die boord oefen so iets van elke bewerking en ook die twee nieuwe goed wat jy in graad 8 bijleer, wat die machte en die wortels van breke is. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld op die boord en volg hom stap vir stap saam met my. Reg, as ek om lees, lees ek hier so ek het een half kwadraat plus 1 en een kwart, nou dit is een gemengde getal. Ek werk gewoonlik nooit met een breek in die vorm van een gemengde getal van het bewerkings doen nie. Gedeel dier een derde, tot en met nou weet jy dat ek nooit rechtig deel met breke nie. Ek verander die som in een maalsom, maar ek kan nie een som verander soos ek wil nie. So om my verandering teen te werk, kry ek ook die reciproek van die breek wat na die teken volg. Altyd die breek wat na die teken volg, wat jy verander het, sy reciproek gaan jy gebruik. So met ander woorde, ek gaan maal met 3 op 1, wat ook daar nou 3 is. En ek gaan aftrek die vierkantswortel van 16 oor 49. Reg, kom ons doen om van links af. As ek nou hier so kyk na a half tot die mag 2, dan wil ek hee, jy moet sien, jy het 1 kant term binnenkant die hakkie. Wanneer ek een term in die hakkie het, staan my mag aan die buitenkant vir elke element in die binnenkant van die hakkie. Met ander woorde, ek gaan my teller en my nummer nou kwadreer. Reg, een se kwadraat beteken nie een maal twee nie, een tot die mag twee, wat een maal een is en dit bly een. 2 is die nummer, hy is deel van die elemente, wie sy kwadraat ek moet bepaal. Reg, so die kwadraat van 2 is dus 4 plus. Ek het vir jou net al gesê, ons werk nie rechtig met die breek in sy gemengde vorm nie. Jy weet van graad 4 af om hierdie ene op sy onechte breek vorm te skryf, gaan ek die heel getal maal met my nummer, my teller by plus, So ek het 1 maal 4 wat 4 is, plus 1 is 5. Reg, so ek het 5 as my teller en die breke waarmee ek werk bly kwarte. My nummer verander nie wanneer ek een breek van een gemengde getal na een onechte breek verander nie. Reg, so ek het dan 5 op 4 en hierdie is die hakkie deel van my som. So ek los om eers in hakkies totdat ek die finale antwoord verander binnen my hakkie bepaal het. Reg, ek gaan nie met breke deel nie, ek weet ek verander die som in een maalsom, maar ek het net nou gesê, ons kan nie een som verander soos ons wil nie, so om ons verandering teen te werk, kry ons dan ook die reciproek van die breek na die teken. So dit gaan wees ek maal met 3 op 1. Reg, en wat gaan ek aftrek? Die vierkantswortel van 16 oor 49. Weer eens, soos by my eerste breek wat ek moes kwadreer, het ek een term onder die vierkantswortel. Een deelsom verteenwoordig een term. Daarom kan ek die vierkantswortel van my teller en my nummer gaan bepaal. Reg, so die vierkantswortel van 16, wat mal wat is 16? 4 mal 4. Oor, die vierkantswortel van 49, weet jy teen hierdie stadium is 7. Reg, so my twee breke aan die buitenkant van my berekening is, so my som is al reeds uitgewerk. Wat nou oorblijf vir my om te doen, is my maalsom in die hakkies. Nou het ek een probleem hier so, nie rechtige probleem nie, Ek gaan nou my tellers en my noemers met mekaar maal. Dis wat ek gaan doen wanneer ek breke maal. Ek maal die tellers en ek maal die noemers. Maar as ek nou een teller en een noemer hier gehad het, wat een gemene faktor gehad het wat in hulle kan indeel, sal ek eers kon vereenvoudig voor ek maal. Maar 5 en 4, 3 en 
vier het nie een gemene factor nie. Dit beteken hierdie breek kan nie meer eenvoudig as wat hierdie twee breke kan nie meer afsonderlik eenvoudig is, vir eenvoudig geskryf word as wat het op die oomlik is nie. So ek maal my tellers en ek maal my nummers. 5 mal 3 is dus 15 en 4 mal 1 is 4. Reg, so daar het ek nou hierdie breek geskryf as een onechte breek en ek het die product van die maalsom bepaal. Reg, en nou gaan ek een kwart daar by plus en 4 sevendes aftrek. Reg, nou jy sal sien hierdie eerste twee breke is beide kwarte. So hierdie is een eenvoudige som om te doen. Ek kan, omdat die, die nummers die selfde is, kan ek dadelijk die tellers by mekaar plus. Ek mag net breke sy tellers by mekaar plus wie sy nummers die selfde is. So hierso gaan ek kry 16 oor 4 en as ons vinnig denk, weet ons 16 op 4 beteken ook 16 gedeel door 4 wat vir ons die heel getal gaan los van 4. Reg, so hierdie antwoord is 16 op 4, ek los een paar stappe uit en dit geef my een heel getal van 4 en ek moet aftrek 4 oor 7. Reg, nou wanneer ek die breek wil aftrek, dit beteken dat my heel getal 4 so nummer ook 7 gaan moet wees. Dit is dan makkelijk om vir vier breek te maak, maak ek, om, maak ek sy nummer 1. Want 4 gedeeld door 1 is gelijk aan die heel getal 4. Reg, so nou moet ek my nummer beide kante 7 kry. Om dit te kry moet ek een equivalente breek van 4 op 1 skryf met een nummer van 7. So ek gaan 7 maal met 7 om sy nieuwe nummer te kry. En om ek equivalente breek te verseker moet ek 4 ook maal met 7. En 4 maal 7 is dus 28 en ek trek dan my 4 af omdat my nummers nou diezelfde is. My finale antwoord is 24 oor 7, skies nie 2 nie, en jy kan dit dan ook as een gemengde breek vir my skryf. Onthou, wanneer ek een onechte breek het en ek herleid dit na een gemengde getal toe, dan is dit nie een stap van vereenvoudiging nie. Dan is dit slechts die manier, die manier hoe ek die breek vir jou voordra op een ander manier gegee. So een onechte breek wat ek herlei na een gemengde getal toe is nie een stap van vereenvoudiging nie. Reg, so as ek dit wil, wil as een, een gemengde getal skryf, 7 deel in 21 in wel 3 keer en daar bly 3 7 dus oor. Maar as jy jou antwoord vir my los, as 24 op 7 is dit ook reg, omdat daar nie een gemene factor is wat in beide precies kan indeel sonder een res nie. Ek gaan hierdie voorbeeld vir jou op die boord los, kyk daarna skryf dit af en kyk of jy elke stap verstaan.